তাহলে বইয়ের মধ্যে অনুসিদ্ধান্তগুলো হচ্ছে বৃত্তের কোন বিন্দুতে একটি মাত্র স্পর্শক আঁকা যায় মানে একটা বিন্দুতে শুধুমাত্র একটা স্পর্শক আঁকা যায় তারপর স্পর্শ বিন্দুতে স্পর্শকের উপর অঙ্কিত লম্ব কেন্দ্রগামী মানে স্পর্শকের উপরে যদি আমরা লম্ব আঁকি সেটা অবশ্যই কি দিয়ে যাবে অঙ্কিত লম্ব বিন্দুটি বৃত্তকে স্পর্শ করবে মানে আমরা যদি স্পর্শকে কোন ব্যাসার্ধের উপরে যদি লম ইয়ে আঁকি লম্ব আঁকি তাহলে লম্বটা অবশ্যই মাসবে কি হবে স্পর্শক হবে মানে যদি লম্ব আঁকলে ব্যাসার্ধের উপরে যদি বৃত্তের স্পর্শ বিন্দু এবং ব্যাসার্ধ এবং স্পর্শ বিন্দুর উপর যদি লম্ব আঁকি তাহলে ওই লম্বটাই কি হবে আমার স্পর্শক হবে এই গেল অনুসিদ্ধান্ত এখন আমরা আসো আমরা ছাব্বিশ নাম্বার উপবাদ্যটা করব এটা তোমরা একটু লিখে ফেলবা লিখে ফেলো ছাব্বিশ নাম্বার উপবাদ আমি লিখে ফেলতেছি বহিষ্ঠ কোন বিন্দু থেকে দুটি স্পর্শক টানলে বহিষ্ঠ একটা বিন্দু থেকে সবসময় একটা মাথা রাখবে আমি বলবো একটু পরে দুটি স্পর্শক টানলে স্পর্শক দ্বয় পরস্পর লম্ব হবে মানে পরস্পর সমান হবে স্পর্শক দ্বয় পরস্পর সমান হবে আমরা যদি একটা বৃত্ত আঁকি আমরা একটা বৃত্ত আঁকলাম তো বহিষ্ঠ একটা বিন্দু নিলাম মনে করো পি বিন্দু হ্যাঁ তো পি বিন্দু থেকে যদি আমরা স্পর্শক টানি তাহলে শুধুমাত্র কয়টা স্পর্শক টানা যাবে আর স্পর্শ টানা যাবে আর স্পর্শ টানতে গেলে সেগুলো কি হবে বৃত্তকে ছেদ করে যাবে না মনে করি স্পর্শক আর যদি টানতে যাই সবগুলো স্পর্শ কাকে ছেদ করে যাবে বৃত্তকে কি করে যাবে ছেদ করে যাবে না শুধুমাত্র এই দুইটাই স্পর্শক হবে আর গুলা কিন্তু সবগুলো বৃত্তের কি হবে ছেদক হবে এটা মাঝে মাঝে এমসিকিউর মধ্যে আসেও যে বহিষ্ঠ কোন বিন্দু থেকে বৃত্তের উপরে কটি স্পর্শক টানা যায় তো বহিষ্ঠ কোন বিন্দু থেকে বৃত্তের উপরে কটি স্পর্শ টানা যায় দুটি স্পর্শক টানা যায় ব্যাপারটা বুঝছো কিনা এখন আমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে এই স্পর্শক দুইটাই কি হবে সমান হবে তাহলে আমরা বহিষ্ঠ একটা পি বিন্দু নিলাম পি বিন্দু থেকে দুইটা স্পর্শক টানলাম মনে করি ও কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তের পি একটি বহিষ্ঠ বিন্দু তো পি বিন্দু থেকে আমরা দুইটা স্পর্শক টানলাম একটা স্পর্শক বৃত্তকে এ বিন্দুতে ছেদ করলো আমার এ বিন্দুতে ছেদ করলো আর একটা স্পর্শক আমার বৃত্তকে বি বিন্দুতে ছেদ করলো এখন বৃত্তের একটা কেন্দ্র আছে না ও কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্ত তো আমরা কি করলাম পিও যোগ করলাম পিও যোগ করলাম পিও যোগ করার পরে ও এ আর হচ্ছে যে আর ওবি ওবি যোগ করলো ওবি এখন আমাদের কাজ হচ্ছে কি প্রমাণ করতে হবে আমাদের প্রমাণ করতে হবে মাইক্রোফোন অফ করো আমাদের প্রমাণ করতে হবে যে এই পি এ আর পি বিটা সমান মানে পি এ স্পর্শক দুইটা সমান হবে মানে বৃত্তের বহিষ্ঠ কোন বিন্দু থেকে যদি আমি দুটি স্পর্শক টানি তাহলে স্পর্শক দুইটা পরস্পর কি হবে সমান হবে তাহলে মনে করি ও কেন্দ্রে বিশিষ্ট বৃত্তে পি একটি বহিষ্ঠ বিন্দু পি বিন্দু থেকে দুটি স্পর্শক বৃত্তটিকে পরস্পর এ ও বি বিন্দুতে ছেদ করে প্রমাণ করতে হবে যে পি এ সমান অঙ্কনের মধ্যে আমরা কি কি যোগ করলাম এই ও পি যোগ করলাম আর ও এ আর ও বি যোগ করলাম এখন এখানে আমরা একজাক্টলি কয়টা ত্রিভুজ পেছি দুইটা ত্রিভুজ পেছি না এই একটা ত্রিভুজ এই একটা ত্রিভুজ এই একটা ত্রিভুজ এখন এই দুইটা ত্রিভুজ যদি সর্বসম প্রমাণ করতে পারি তখন আমি বলি ফেলতে পারবো পি আর পি বি কি সমান তো আমাদের কাজ হচ্ছে এই দুইটা ত্রিভুজকে আমরা কি প্রমাণ করব সর্বসম প্রমাণ করবো আমি ত্রিভুজ দুইটা একটু আলাদা করে আঁকি তাহলে ব্যাপারটা বুঝতে সুবিধা হবে একটা হচ্ছে যে এখন আসো এই দুইটা ত্রিভুজের মধ্যে এই কোনটা কত ডিগ্রি হবে এই কোনটা কত ডিগ্রি হবে এই কোনটা 
sir kono ta? Ita ita. Sir ninety degree. Ninety degree. Ita ninety degree hobe na? Ei kono ta ninety degree hobe na? Yes sir. Karon amra ekto ekto proman korsi. Beshad do aris poshu porosh por kato degree. No bo degree. No action mo kono? Yeah. Abar ei kono ta kato degree hobe? Ei kono ta? Ninety degree. Same no bo degree. No bo degree. Ninety degree. তাহলে আমরা এখানে পাইলাম এই কোণটা হচ্ছে যে আমাদের 90 ডিগ্রি এই কোণটা হচ্ছে আমাদের 90 ডিগ্রি তাহলে এটা একটা কি ত্রিভুজ সমকোণী ত্রিভুজ তো সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে যদি একটা কোণ তো সমকোণীর ক্ষেত্রে মানে অন্তর্ভুক্ত কোণ সমান হওয়া লাগবে না এমনি সাধারণত ত্রিভুজ কখন সর্বসমন হয় যে দুটি বাহু এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত কোণ সমান হলে কিন্তু সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে সমকোণ এবং অন্তর্ভুক্ত না হলো হবে বাকি দুটো বাহু সমান হলে ত্রিভুজ দুটো কি হয়ে যাবে সর্বসম হয়ে যাবে তখন দুইটা বাহু দেখাইলে হয়ে যাবে তো আগে আমরা সমকোণী ত্রিভুজ দেখাই আমরা এখানে সমকোণী ত্রিভুজ দেখাইতে পারি কি কি দেখাইতে পারি কোন কোন ও এ পি সমান কোন ও বি পি ইকুয়াল টু নাইনটি ডিগ্রি কেন আমরা এখন আমরা আগের সূত্রটা লাগবে কারণ বৃত্তের স্পর্শক এবং স্পর্শবিন্দুগামী ব্যাসার্ধ স্পর্শবিন্দু ব্যাসার্ধ পরস্পর কত হয় পরস্পর লম্ব হয় সেই জন্য এই দুইটা কোন নাইনটি ডিগ্রি তাহলে এই দুইটা ত্রিভুজ আমার কি হয়ে গেল সমকোণী ত্রিভুজ না সুতরাং ত্রিভুজ ও এ পি ও ত্রিভুজ ও বি পি সমকোণী ত্রিভুজ ক্লিয়ার বুঝছো কিনা সমকোণী ত্রিভুজ এখন সমকোণী ত্রিভুজের মধ্যে আমরা বাকি আর দুইটা বাহু সমান কিনা দেখাই এখন দেখো এখানে ও পি বাহু আর এখানে ও পি বাহু সমান কিনা ও পি বাহু সমান হ্যাঁ স্যার সাধারণ বাহু হ্যাঁ সাধারণ বাহু তারপর ও এ বাহু আর ও বি বাহু এই দুইটা বাহু সমান কিনা সমান স্যার একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ ও এ বাহু সমান ও বি বাহু একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ তো এখন একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ যেহেতু তাহলে সমান হবে তাহলে এই দুইটা বাহু যদি সমান হয়ে যায় তাহলে ত্রিভুজ দুইটা কি হয়ে যাবে এখন একজাক্টলি সমকোণী তো আছে সমকোণী থাকলে তখন আমাদের আর অন্তর্ভুক্ত কোণের দরকার নাই যদি সমকোণী হয় তখন আমাদের কি দরকার নাই অন্তর্ভুক্ত কোণের অন্তর্ভুক্ত কোণের কোনো দরকার নাই দরকার নাই তখন বাকি দুইটা বাহু সমান হলে ত্রিভুজ দুইটা এটা তোমরা সেভেন এর প্রমাণও ছিল মনে হয় দেখবা যদি না পারো আর না পারলে আমি আবার বলবো পরে তাহলে আমরা এখন কি লিখতে পারি ত্রিভুজ ও পি এ সর্বসম ত্রিভুজ ও পি বি তো সর্বসম হয়ে যাওয়া মানে এ বাহুর সাথে আমার এ বাহুর সাথে এ বাহু মিলল এ বাহুর সাথে এ বাহু মিলল এ বাহুর সাথে এ বাহু মিলল তাহলে এ বাহুর সাথে কোন বাহু মিলবে অবশ্যই তাহলে আমার सत्ताईस সাতাশ নম্বর উপবাদ্য হচ্ছে যে দুটি বৃত্ত পরস্পর বই স্পর্শ করলে এটা অন্ত স্পর্শ করলে হয় আগে ছিল স্পর্শ করলে তো স্পর্শ করলে বললে তখন বই স্পর্শ দেখাইতে হবে অন্ত স্পর্শ দেখাইতে হবে তো আমাদের এখানে যা প্রশ্নে বললো যে বই স্পর্শ করলে এদের কেন্দ্র ও স্পর্শবিন্দু আমি সমরেক সমরেক কথাটার সাথে আমরা পরিচিত সমরেক মানে কি কোলিনিয়ার মানে একই রেখাই অবস্থিত 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 তিনটা বিন্দু একই রেখা অবস্থিত তাহলে ব্যাপারটা কি বললো দুইটা বৃত্ত দুইটা বৃত্ত পরস্পর যদি বই স্পর্শ করে মনে করো একই সরল রেখায় বলতে হবে না হ্যাঁ না আচ্ছা আমি লেখি আগে দেখো তাহলে মনে করো আমার এই কেন্দ্র বিশিষ্ট একটা বৃত্ত আর একটা হচ্ছে যে দিসনে আর একটা বৃত্ত হচ্ছে যে এ কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্ত এবং বি কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্ত এই দুইটা বৃত্ত জাস্ট এখানে একটা বিন্দুতে স্পর্শ এখানে যদি আমার অনেক অনেকগুলো বিন্দু হয়ে গেছে তাহলে তাহলে এ কেন্দ্র বিশিষ্ট একটা বৃত্ত বি কেন্দ্র বিশিষ্ট একটা বৃত্ত বললো যে বহি স্পর্শ তো অন্ত স্পর্শ বললে কিরকম হইতো অন্ত স্পর্শ বললে আসলে এরকম হইতো যে এই বৃত্ত এটা বড় বৃত্ত আর একটা ছোট বৃত্ত এই এখানে এটা হচ্ছে অন্ত স্পর্শ মনে করে এই কেন্দ্র এটা এই কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্ত এটা বি কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্ত এই স্পর্শ বিন্দু এটা হচ্ছে অন্ত স্পর্শ ক্ষেত্রে তো আমাদের এখানে বই স্পর্শ বলছে আমরা শুধু বই স্পর্শ দেখাই তাহলে এরা কি বিন্দুতে স্পর্শ করলো এটা মনে করো এই বিন্দুটাতে স্পর্শ করলো তাহলে মনে করে এ কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্ত এবং বি কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্ত পরস্পর পি বিন্দুতে বই স্পর্শ করেছে এখন আমাদেরকে দেখাইতে হবে যে এ পি বি সমরেক মানে এ পি বি এই তিনটা বিন্দু একই রেখা অবস্থিত মানে একটা রেখা টানলে যে মনে করো এ পি এমনভাবে থাকলো এ পি বি মনে করো বি থাকলো এখানে এখন একটা রেখা টানলে তিনটাকে লাগবে মানে এ এখানে পি এখানে বি এখানে লাগবে 
কিনোটাকে টাচ করবে টাচ করবে না কিন্তু আমরা একটা এ পি বি এই তিনটা রেখাটা এরকম মানে একটা এমন অবস্থানে থাকবে যেন একটা সরল রেখা টানলে তিনোটা বিন্দুকে কি করে যাবে টাচ করে যাবে তো আমরা এটা একটা গত ক্লাসে একটা উপাদ্যের মধ্যে পড়ছিলাম মনে হয় যে তিনটা বিন্দু সমর এক একই রেখা অবস্থিত এটা প্রমাণ করতে হইলে আমাদেরকে কি প্রমাণ করতে হবে যদি আমরা দেখাইতে পারি যে মাসকানের কোনটা সরল কোন মনে করো এটা হচ্ছে এ এটা হচ্ছে পি এটা হচ্ছে বি আমরা যদি এই কোনটা একশো আশি ডিগ্রি প্রমাণ করতে পারি সরল কোন প্রমাণ করতে পারি কোন এ পি বি ইকুয়াল টু ওয়ান এটি ডিগ্রি এটা যদি আমরা প্রুভ করতে পারি তাহলে আমরা বলে ফেলতে পারবো যে এ পি বি একই সরল রেখা অবস্থিত কিন্তু যদি একই সরল রেখা অবস্থিত না হয় তাহলে কিন্তু একশো আশি ডিগ্রি হবে না মনে করো এ আছে এখানে এ আছে এখানে পি আছে এখানে বি আছে এখানে তাহলে এখন কোন এ পি বি একশো আশি ডিগ্রি হবে কোন এ পি বি একশো আশি ডিগ্রি হবে একশো আশি ডিগ্রি হবে না তাহলে কখনো যদি সর্মরেখ বা একই রেখা অবস্থিত এটা যদি প্রুভ করতে বলে তখন আমরা একজাক্টলি কি প্রমাণ করব আমরা মাঝখানের যে বিন্দুটা আছে সেই কেন্দ্রে হ্যাঁ সেই কেন্দ্রে উৎপন্ন কোনটাকে আমরা একশো আশি ডিগ্রি প্রমাণ করতে পারবো করলে হয়ে যাবে অথবা আমরা সরল কোন মানে একশো আশি ডিগ্রি অথবা সরল কোন প্রমাণ একই কথা তো সরল কোন প্রমাণ করতে পারলে তাহলে আমরা বলতে পারবো এ পি বি একই সরল লেখা অবস্থিত এতটুকু বুঝছ কারো কোনো সমস্যা আছে হ্যাঁ তাহলে আমাদের কি প্রমাণ করতে হবে আমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে মাঝখানের কোনটা একশো আশি ডিগ্রি এটা এটা আমরা প্রমাণ করব এখন আমরা যদি আমরা জানি তাহলে মনে করি ও এ কেন্দ্র বিশিষ্ট এবং বি কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্ত দুটি পরস্পর পি বিন্দুতে বহিস্পর্শ করেছে প্রমাণ করতে হবে যে এ পি বি বিন্দু তিনটি সমরেক তো যেহেতু একটা বিন্দুতে স্পর্শ করছে তো একটা বিন্দুতে স্পর্শ করলে তার মানে একটা বিন্দু দিয়ে মাছ একটা কি থাকতে পারে মাছ একটা স্পর্শক আঁকা যাবে যেহেতু একটা বিন্দু তাহলে সেখানে অবশ্যই কি থাকবে একটা একটা স্পর্শক থাকবে আমার কথাটা বুঝছ যেহেতু পি বিন্দু একটা মাত্র বিন্দু তাহলে আমরা পি বিন্দু দিয়ে পি বিন্দু দিয়ে পি টি পি কিউ একটা স্পর্শক আঁকলাম এরপর আমরা কি করলাম এই এ পি এ পি আর হচ্ছে যে পিটা এখানে লিখে আমি তাহলে সুন্দর হবে এপি আর বিপি যোগ করলাম এপি আর বিপি কি করে দিলাম যোগ করে দিলাম এখন আমাকে বলো আমরা একটু আগে যে জিনিসগুলো পড়ছি এই কোনটা এই কোনটা কত ডিগ্রি হবে কোন টিপিবি কোন নব্বই ডিগ্রি হবে স্যার কোন নাইনটি ডিগ্রি কোন টিপিবি সমান নাইনটি ডিগ্রি আমরা জানি আবার কোন এটা সমান কত হবে কোন যদি আমি এটা বলি এই এই কোনটা लम्ब हो तो बुझीना मान ये आगे उपबाद्य अनुसार जी को नाइनटी डिग्री नाइनटी डिग्री एट जो कर फिली दुटा कण जो जो कर फिली तेल सरलकोण সুতরাং কোন এ পি বি হচ্ছে যে কি কোন সরল কোন তো সরল কোন মিন্স হোয়াট সরল কোন মিন্স হচ্ছে যে একই সরল লেখা অবস্থিত বুঝছ একই সরল লেখা অবস্থিত মানে কি একই সরল লেখা অবস্থিত এটা দ্বারা কি এটা দ্বারা কি বলতে পারি এটাকে বলা হয় সমর এক অর্থাৎ সুতরাং কোন এ পি বি বিন্দু তিনটি সমর এক সরি কোন না এ পি বি বিন্দু তিনটি সমর এক ক্লিয়ার সবাই বুঝছ কারো কোনো সমস্যা আছে তাহলে আমাদের কিন্তু এই এই উপবাদ্য গুলো শেষ এখানে এখানের মধ্যে জাস্ট এখন আমরা নেক্সট ক্লাসে তোমরা একটু অনুশীলনী গুলো চেষ্টা করবা তারপর আমিও না পারলে একটু দেখাই দিব আগামী ক্লাসে তাহলে এই আট দশমিক এক আট দশমিক দুই আট দশমিক তিন আট দশমিক চার সোমবারের মধ্যে তাহলে আমরা কিন্তু আট দশমিক অনুশীলনী আট দশমিক এক থেকে শুরু করছি আট দশমিক এক থেকে 
আট দশমিক এক থেকে আট দশমিক চার পর্যন্ত মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট অনুশীলনগুলো দেখছি তারপরে এখানে কিছু এগুলো দেখবা যে সবগুলো একই জিনিস ম্যাচ করে তোমরা একটু করবা চেষ্টা করবা এরপরে না পারলে আমাকে বলবা তাহলে সোমবারের জন্য নেক্সট নেক্সট সোমবারের জন্য এই জিনিসগুলো কি থাকলো সম্পূর্ণ পড়া থাকলো সবাই কমপ্লিট করে ফেলবা এরপরে আমরা কিছু সম্পাদ্য করব বৃত্ত সম্পর্কিত তাহলে দেখবা যে এই এই চ্যাপ্টারটা করে ফেললে অষ্টম অধ্যায়টা করে ফেললে তোমার একটা সিজনশীল কিন্তু কনফার্ম মানে একটা না দুইটাও কনফার্ম পড়বে মাঝে মাঝে